。接下来我们就继续往下面讲应力的部分。当我们从一个 general stress， 嗯，它原本是呃六个独立的一个 component， 就可以形容某一点的完整的形容它应力状态。那么这是一个比较 general 的、比较一般广义的一个呃应力呃状态。当我们把它退化成一个特殊的一个呃特例的时候，就是当如果你这个应力状态在相对于某一个方向的那个应力元素全部都没有的时候，例如说当它跟 z 有关的这些元素啊，不管正向应力跟减应力，只要有下边有 z 的全部不见，那它就会变成。这样子对不对？就是所有的应力留下来，只会剩下 sigma x、sigma y 跟 tau x y， 或者是呃所有跟 y 有关的都不见，或者是所有跟 z 有关的都不见，都没有关系。当所有的应力全部都集中在某个平面啊的时候呢，那一种呃应力状态我们叫做平面应力状态。所以我们接下来要讲的就是。平面应力状态跟呃它的观察的坐标轴之间的一个呃关系哈，好，所以呃这是二 D 状况的一个平面应力，就是当然就是变成由三 D 已经变成二 D 了，这是正向应力，然后再来是减应力，好，减应力只有一剩下一个，好，那刚有从刚那个平面看起来就是这样子，正向应力有两个，然后。减应力有一个，好，那变成三项，好，它从三 D 退化到二 D 的一个状态。那这样的一个状态，在自然界里面，是不是呃真的有呢？当然是有的哈。例如说，我如果有一块很薄的大板子，好，那这一块板呢，所有它的外力呢，都是作用在呃四周沿着呃这个板的这个呃平面，好。那在这种状况之下呢？它这个板里面，它的应力呢，大部分大概就是集中在这个呃板的这一个呃面的这一个方向，那它就当然就是一种平面应力的状态。好，那或者是呢，例如说，假如你有一个空心的压力容器，好了，好，空心的压力容器，然后呢，你外面没有再加给它什么，在表面上没有再加给它什么力量，那在表面那一层，好，上面的这个元素呢？每一点的这个应力呢，它基本上也是一个平面应力的状态，它都会集中在那一个表面的那一个方向。好，那这些都是平面应力的一个应的一个例子。好，好，所以平面应力呢，我们我们用一样是用这样的一个 stress element， 这个叫做一个呃应力方块 stress element 这样来看。那它现在已经变成2 D 的，比较简单。那这是我们的 X 轴，这是我们的 Y 轴。然后呢 ，X 轴上面的这个 X 这两面的呃这个正向引力 sigma s，Y 轴这两面 sigma y。好，那它的正负一定要清楚哦。呃，我想正向应力的正负没有问题，减应力的正负呢？你看这个是正方向，然后它这个下标 X， 它是在这一面是在正的 X。然后呢，它在正的 x 指向正 y 方向，好，第二个下标，它现在也指向一个正 y 方向，所以这个是正的。那像这一面，它是在正 y 方向，然后它指向一个正 x， 所以两个都是正的，所以两个下标都是正的，所以这也是正的。那这一个呢，它是在一个负 x 方向，有没有注意？它是这一面是负 x 方向，然后呢，它指向负 y 的方向，两个都是负的，所以这个也是正的。然后在这一边呢，它是在呃负 y 方向指向负 x， 所以两个也都是呃负的，两个下标都是负的，所以这个这四个全部都是正套，好，全部都是正的减应力。所以之后我们会去算，你算出来的答案，哈，那个套是正还负，你一定要知道在现实里面它到底是指向哪一个方向。不可以只会算出一个答案，却不知道我如果画应力方块的话，到底应该把它往上画还是往下画，这是不允许的。OK， 重要的是你要知道你算出来的结果在物理上面它到底是代表什么意思。好，所以呢，这一点的应力状态，这个呢就好像，例如说我是从呃，假如我是从正面去看一件事情，然后呢，今天我把它，我我这个观察者我往旁边走了呃几步。
换成用另外一个角度来观察这一件物品，它还是同一个物品，但是我看到的东西，我形容起来可能已经不一样了。这就是我们现在在看的一个问题哦、喔。所以呢，你有时候你正面看到的不见得是他的全貌 ，OK？ 你可能要走到旁边，你才发觉哦，原来他脑袋后面还长了另外的东西 ，OK？ 可能是你更关心的。好，所以呢，我们要知道，就是说，当我这个角度，就是我把从这样 x 一个 x y 坐标观察，我得到 sigma x、sigma y、tau x y， 啊，这些当做已知。我想，我现在想要回答问题是，当我把它。呃，转了西塔角，我的观察坐标轴转到 x prime y prime 的时候，在这一面，好，同一点的应力状态，在这一面，我现在对，嗯，这一面它的正向应力当然就变成 sigma x prime， 然后这个呃减应力变成 tau x prime y prime， 然后 y 这一面的呃正向力变成 sigma y prime。请问，假如我是呃这三个 sigma x、sigma y、tau x y 已知。西塔角已知，我有没有办法知道这个 sigma x prime、sigma y prime、tau x prime、y prime 是多少？好，这个是我们的问题，我们要回答的问题。如果我可以知道的话，我就可以一直变换这个西塔角，哈，一直把它呃对这一点的应力状态一直去观察不同的方向、不同的方向，那我就会知道。对这一点的应力状态，同样就是那一点应一点的应力状态只有一个，但是你可以用不同的角度去观察它，你看出来的那个呃正向力跟减应力就不一样，好，你就会知道到底是在哪一个方向上面的时候，它会发生最大的正向力，到底在哪一个方向的时候，它会发生最大的减应力，然后这个材料到底吃不吃得下来？好，嗯，所以我们就来解决这个问题。当你观察的那个坐标轴已经旋转了之后呢，你观察到的那个值，那个正向力跟减应力就会不一样。那我们要怎么样来做呢？例如说，我现在要观察的是，把它从值的这一面，我已经把它旋转到这一面了。好，那我怎么样找这这一面的上面的这些值？我可以用一个呃方法，就是呢，我现在把这一面嘛，那我把它放到这边来，我切这一块出来。因为我其实我要看的是这一面，好，那我把它切出来，然后看这上面到底会是显示出什么样的这个正向力跟减应力。好，所以我就拿这一块，呃，嗯、呃，这个器形体哈，我假设呢，它有进去一段深度，好，那因为我现在要开始用力平衡，所以我必须要一个面积，好，不可以只有拿应力来做力平衡，好，那。我这边是一个西塔角，好，因为我现在观察就是从这边转到这边的这一面上面，到底它的正向应力跟减应力是多少？好，那如果呢这一面的面积，我把它当做 delta a， 那当然我下面我旁边这一面的面积就是 delta a cos 西塔，然后我下面这个粉红色这一块呢就是 delta a sin 西塔，然后我这两面的减的那个。应力我是有的，但是我现在要找的就是这一面的这个 sigma x prime 跟它的哦，呃，我要找的是这一面这个 sigma x prime 跟减应力 tau x prime y prime。好，那我先看这边的正向应力是这么大，它的大小是 sigma x prime 乘上 delta a， 因为这一块的面积是 delta a。那这边有一个这个方向的呃正向应力是 sigma x， 然后我乘上它的面积。那这边当然就是会有这一个，这边的正向应力是 sigma y 乘上这一块面积，减应力的部分我们也把它画上来。好，所以这项这样子，所有我呃我要做 free body diagram 的时候，第一个就是界定系统，界定系统完了之后，把所有的外力把它加上去。OK， 好，这边切开你就会看到这些力量。然后呢，我就可以去把它做一个 summation f of x prime 等于零，跟 summation f of y prime 等于零。好，它一定要，它还是要维持力平衡的一个状态。好，那呃，如果我们要列这一个 x prime 的方向 summation f of x prime 等于零的话呢，那这个力量大家要考虑进来
，同那这个力量在这个方向上面是没有分量的，但是其他四个力量在 x p r o n 上面全部都有分量，我全部都要把它找出来，然后把它全部加在一起等于零 ，OK？ 所以我的做法就会变成，我就会，这是刚那个图，对不对？我这一个式子列出来就会变成这样子，总共有五项，哪五项？一个当然就是这一个，好，那你看它现在是正方向咯，所以这是正的。另外呢，例如说这一个红色这一个，它呢，我也把它分成沿着 x prime 跟 y prime 方向的两个分量。那其中沿着 x prime 这个分量呢，是在负 x prime 的方向，所以它会有一个负的。然后它大小是横的这一个的。啊，这边是西塔角，这 cos 西塔，所以这个东西啊，西格玛 s delta a cos 西塔乘上 cos 西塔，就是这一段分量，好，沿着 s prime 的分量，但是它是负的，所以前面要加一个负号，就利用这样子把这四个力量全部在 x prime 的分量全部找出来，然后加上原本的这一个，全部加起来等于零，你就会得到这样一条式子。接下来呢，一样，这这一个力量，好，往上是 y prime。所以在这边，另外呢，这四个他们都有沿着 y prime 的分量，全部把它找出来，然后按照正负全部加在一起等于零，所以我们就有这两条式子。那我们有两条式子，我们要解哪两个未知数？就是我们的 sigma x prime 跟 tau x prime y prime， 我们要解这两个未知数。我们有了这两条独立的方程式，我们要解出两个未知数，当然就不是一件困难的事情。好。Delta a 啊删掉，然后呢啊再去做一些合并。好，那我们看一下第一条 ，sigma x prime 它就会等于剩下的这四个。好，因为全部移向过去。好，那呃我们就会看到，哎，有一个两倍的 tau x y 啊 sin c 塔 cos c 塔，那个是从哪里来的？这一个，这个是从这一项跟这一项来的，对不对？因为两个都是 tau x y 的。呃 ，cos 西塔乘 sin 西塔，好，然后呢，剩下这个两个加起来，剩下这两个就是，嗯，呃，我们可以把它写，哎、欸，剩下这个就写在这边，然后这一项就写在后面这边，然后第二第二条式子也可以整理成这样子，那这两个就是我们要找的未知数，那你就发觉我们已经果然把那个呃 x prime 方向上面的正向力跟减应力呢。都用我们的已知，就是 sigma x、sigma y 还有 tau x y 还有西塔，全部把它表示出来。那我们再用一些呃三角函数的公式，我们可以啊、呃，例如说这个二 sin 西塔 cos 西塔，我们就可以把它合成这个 sin 二西塔，对不对？好，所以我们可以再把这条公式、这两条公式写成呃更嗯写、呃、成这样子的一个形式，应用上会比较方便一点。这两条式子考试的时候我会给你，但是呃，其实你如果做个几遍之后，你就会记下来了。而且这个东西其实呃，对后面做摩尔元其实也是呃，我们会从这个呃这些方式去起手，你也可以了解哎为什么摩尔元呃会有那样子的一个数学形式。好，那我们来看一下 ，sigma x prime 就是等于 sigma x 加 sigma y 除以二加上。二分之 sigma s 减 sigma y， 再乘上 cos 二西塔，再加上 tau x y s 二西塔。OK， 这边的西塔透过这个呃呃三角函数的公式都变成二西塔了哈。那 tau x prime y prime 就是变成这个样子。好，那如果呢，嗯、呃，我们除了呃要知道呃这边的正向力之外，我们还必须要知道。Sigma y prime 这边的正向应力，对不对？那没关系，很简单。这一条式子呢，这个西塔角，当然它可以任意一直转嘛。原本你把它从这边转到这边，哈，那你可以让你求出这一面的正向应力。但是你现在要求的是这一面的正向应力，那你你可以把它当成是我转的时候，我不是只有这样，我又多转了90度，我又多转了90度，对不对？那我算到的那一个，当然就会是。呃 ，sigma y prime， 好，所以呢，你要算 sigma y prime 的时候很简单，你只要把这条式子的西塔改成呃西塔再加上90度，西塔再加上90度，你就会得到 sigma y prime。好，那所以呢，你就会发觉，哎、欸
sigma y prime 是等于这个样子，因为它上面西塔变成西塔加九十之后，这个整个就变成 cos 两倍西塔加一百八。OK， 那 cos 的呃二西塔跟 cos 二西塔加派呢，一个关系就是其实就是差一个负号啊 ，cos 二西塔等于负的 cos 二西塔加派，那 sin 二西塔也等于负的 sin 二西塔加派，所以 sigma s。prime 跟 sigma y prime 的差别就在后面这两项，本来都是正的，变成负的。好，所以呢，我现在就是有了这这三个公式呢，我只要知道原本我还没有转的时候，原本我呃观察的时候的那个 sigma s、sigma y 和套 x、y 是多少，然后我就可以去知道说它转到任意一个西塔角之后，那一面的呃 sigma s prime 跟套 x prime、y prime。我也知道这一边哈，隔九十度再过来的这个 sigma y prime 是多少？接下来我们来看一个例子，好，这个例子可以让我们知道怎么样去应用前面那一条公式。好，现在呢有一个平面应力的一个状态 ，an element in plane stress subjected to stresses sigma x 等于一六零零零的 psi， sigma y 是六千个 psi。然后套 x y 是四千个 p s y， 三个都是正的。当你看到这个题目叙述这样的时候，你要能够自己画出这一个应力方块，然后把每一个的正确的方向都写上去。这一点我非常的强调。OK， 然后呢，他叫你决定，如果呢现在这一个应力方块转了一个正四十五度，就是逆时针转了四十五度之后，请问那？沿着各个平，沿着各个呃，这个转过去的面上面的正向应力还有减应力是多少？那当然很简单，我们只要把那些公式，把这个西塔全部带了45度，那你就可以得到答案了。然后这个四个马 s， 四个马 y， 套 x y， 它都已经告诉你了。所以，例如说我第一条式子，我转过去45度之后，那我的四个马 s prime 算出来。这个 sin 九十度，这个是一，那这边会变成零，所以这整项不见。然后这边一，所以我的 sigma s prime 就会变成一万六加六千除以二，所以是呃两万二除以二是一万一，一万一个 psi， 再加上这个是零，然后这是一，再加上这个四千，所以它变成一万五个 psi， 所以我的 sigma s prime 是一万五千 psi。那同样的方法带进去，我就有了这三个。好，那你有了这三个之后，你一定要会去把正确的应力方块画出来哦。OK， 这很重要，不不可以只会写这个，你还要知道应力方块画出来每一个地方的方向要指向哪里。所以我们就把这一个转45这个 s 就会变到一个斜角，这边变成 s prime， 所以我就会变成原本指的这一面就变成在这边。所以这一面的正向应力是现在变成正的，而是 15000， 所以我就要往外画15000。那这边往外，这边当然就要往外。但是 y prime 呢也是正的，然后变成 7000， 所以我就要这这边也是，这两个也变成往外画，要写上7000。正向呃减应力，减应转过去之后减应力变成负的 ，OK？ 所以我原本是在这一个呃这一个方位 x y。好，然后这个方向转45度变到这个方位，所以这是我的 s prime， 这是我的 y prime， 这是我的 s prime， 这是我的 y prime。好，然后呢，你会发觉，哎，这个减应力变成负的了，负的是对这一个，在这一面来讲，它的坐标系统是这样子，然后呢，它的呃大小是负五千，负千，所以你要把它画成负的方向，在这一面负的方向，它现在是正 s y， 哎 s prime 的。呃，这个呃平面，然后要负的话，就要必须要指向负的那个 y prime 方向，所以就变成要往下画。OK， 所以在这边负方向是往这边的。那如果你算出来是正的，那就是你的减应力就必在这边必须往上画。好，那既然已经算出来了 ，OK， 呃，你就这边知道，那另外三边大小跟方向当然就知道。所以你就可以很完整的把这个应力方块画出来。最后是我们的版权图示。
，我们这一个小节就到这边结束。